नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो आपण हा डिफरन्शिएशन टॉपिक कम्प्लीट केलेला आहे तर त्याच लेसनची मी अगदी थोडक्यामध्ये समराईज टाईप तुमची रिव्हिजन घेणार आहे ओके तर बघा लक्ष द्या आता तर डिफरन्शिएशनमध्ये आपण स्टार्टिंगला काय स्टडी केलेलं आहे तर डेरिवेटिव्ह कोणत्याही फंक्शनचं डिफरन्शिएशन प्रोसेस म्हणजे काय रेट ऑफ चेंज ऑफ वन व्हेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू अदर व्हेरिएबल ओके जसं की वाय इज इक्वल टू एफ एक्स हे जर फंक्शन तुम्हाला दिलेलं असेल तर वाय हा या व्हेरिएबलचा या एक्स इंडिपेंडंट व्हेरिएबल बरोबरच रेट ऑफ चेंज याला काय म्हणायचं डीवाय बाय डी एक्स किंवा एफ डॅश ऑफ एक्स डेरिवेटिव्ह ऑफ ए फंक्शन आपण स्टँडर्ड फंक्शन डिस्कस केले कोण कोणते त्यांचे डेरिवेटिव्ह डेरिव्हेटिव्ह डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एन तर याचा डेरिव्हेटिव्ह येतो एन इंटू एक्स रेस टू एन मायनस वन ओके डी बाय डी एक्स हेच जर एक्स ऐवजी जर एक्स प्लस बी रेस टू एन असेल तर काय करायचं तर स्टँडर्ड फॉर्म किंवा स्टँडर्ड फंक्शनचे डिफरन्शिएशन ते आपण आधी बघू आणि नंतर वेगवेगळे रूल्स या डिफरन्शिएशन वरती जे बेस आहे नंतर डी बाय डी एक्स ऑफ कॉन्स्टंट जर असेल कॉन्स्टंट तर त्याचा डेरिव्हेटिव्ह काय येतो झिरो नंतर डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एन ऐवजी जर मी रूट एक्स जर घेतला तर याचा डेरिव्हेटिव्ह काय येतो रूट एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह आहे वन अपॉन टू रूट एक्स ओके डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एन हीच टर्म जर अशी असेल वन अपॉन एक्स रेस टू एन तर त्याचा डेरिव्हेटिव्ह काय येईल वन अपॉन एक्स रेस टू एनचा डेरिव्हेटिव्ह मायनस एन अपॉन एक्स रेस टू एन प्लस वन एन डी बाय डी एक्स ऑफ हीच जर वन अपॉन एक्स असेल एक्स टी एन पावर त्याऐवजी वन अपॉन एक्स तर याचा डेरिव्हेटिव्ह येतो मायनस वन अपॉन एक्स स्क्वेअर ओके तर याच टर्मला हे जनरलाइज केलेलं आहे तर हे एक मोर इम्पॉर्टंट स्टँडर्ड डेरिव्हेटिव्ह आहे हे जर डी बाय डी एक्स ऑफ ई रेस टू एक्स असेल याचा डेरिव्हेटिव्ह काय येतो ई रेस टू एक्स डी बाय डी एक्स ऑफ ए रेस टू एक्स असेल याचा डेरिव्हेटिव्ह येतो ए रेस टू एक्स इन टू लॉग ए ओके तर हे स्टँडर्ड डिफरन्शिएशन डी बाय डी एक्स ऑफ साईन एक्स साईन एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह येतो कॉस एक्स डी बाय डी एक्स ऑफ कॉस एक्स याचा डेरिव्हेटिव्ह येतो मायनस साईन एक्स डी बाय डी एक्स ऑफ टॅन एक्स याचा डेरिव्हेटिव्ह येतो सिक्स स्क्वेअर एक्स डी बाय डी एक्स ऑफ कॉट एक्स याचा डेरिव्हेटिव्ह येतो मायनस कोस एक्स स्क्वेअर एक्स डी बाय डी एक्स ऑफ सेक एक्स याचा डेरिव्हेटिव्ह येतो सेक एक्स इंटू टॅन एक्स डी बाय डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स कोसेक एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह येतो मायनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स ओके डी बाय डी एक्स ऑफ आता हे स्टँडर्ड डेरिव्हेटिव्ह आहेत ओके एवढे तुम्हाला लास्ट फॉर्म्युला अजून याच्यात लॉग एक्स डेरिव्हेटिव्ह ऑफ लॉग एक्स लॉग एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह आहे वन अपॉन एक्स आणि या खास फॉर्म्युला जर असा असेल डी बाय डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स आणि यालाच कसं लिहू शकतो आपण लॉग एक्स अपॉन लॉग ए लॉग एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह वन अपॉन एक्स आणि वन अपॉन लॉग ए ऍज इट इज या पद्धतीने हे झाले स्टँडर्ड डेरिव्हेटिव्ह ओके तर यानंतर आपण स्टडी केलं होतं ऑलरेडी हे इलेवन्थ स्टँडर्डचा जो डिफरन्शिएशन आहे त्यामध्ये आपण हे स्टँडर्ड फॉर्म्युले ऑलरेडी बघितलेले आहेत तर त्यानंतर इलेवन्थ स्टँडर्डलाच अजून आपण काय कम्प्लीट केलेलं होतं डिफरंट रूल्स ऑफ द डिफरन्शिएशन तर डेरिव्हेटिव्ह फ्रॉम फर्स्ट प्रिन्सिपल काय डेफिनेशन आहे तर एफ डॅश ऑफ एक्स वाय इज इक्वल टू एफ एक्स हे जर फंक्शन असेल डिफरन्शिएबल फंक्शन ऑफ एक्स तर त्याच फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू एक्स त्याला एफ डॅश ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एस टेच टू झिरो एफ ऑफ ए प्लस एच मायनस एफ ऑफ ए सॉरी एफ ऑफ एक्स प्लस एच मायनस 
एफ एक्स अपन एच एलच का एफ डैश ऑफ एक्स कि डेरिवेटिव फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल कि डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव ये डी वाई बाय डी एक्स ये ही डिनोट के हिच डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव आता बी ट्वेल्थ स्टैंडर्ड वेगवेगे रूल्स अपन बढ़ने आधी इलेवन स्टैंडर्ड मे अजुन को रूल्स ऑफ डिफरशिएशन रूल्स को डिफरशिएशन मध्य फर्स्ट है डेरिवेटिव ऑफ सम डेरिवेटिव ऑफ सम समेशन का रूल समझा डी बाय डी एक्स ऑफ यू प्लस फी दोन फंक्शन की एडिशन येरिवेटिव का डी यू बाय डी एक्स प्लस डी बी बाय डी एक्स तो दोन फंक्शन की एडिशन डेरिवेटिव दोगाच सेट डेरिवेटिव नंतर नर डेरिवेटिव ऑफ सम कि डेरिवेटिव ऑफ एडिशन सेकंड है डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंस कि नाव है सब्सट्रैक्शन डी बाय डी एक्स ऑफ यू मैनस फी तो क्या होता दोन फंक्शन च सब्सट्रैक्शन डेरिवेटिव दोगाच सेपरेट डेरिवेटिव यू चा एक्स के रिस्पेक्ट माइनस डी बी बाय डी एक्स तो ये मना डेरिवेटिव ऑफ सब्सट्रैक्शन और डिफरन्स थर्ड रूल है डेरिवेटिव जर क्या डिफरशिएशन मध्य डेरिवेटिव ऑफ कॉन्स्टंट इंटू वेरिएबल अस जर समा डी बाय डी एक्स ऑफ के इंटू एफ एक्स तो क्या कराए तो जो कॉन्स्टंट है तो क्या क्या डेरिवेटिव बाहर डी बाय डी एक्स डेरिवेटिव को एफ एक्स या फंक्शन च डेरिवेटिव हा पे रूल अपन ऑलरेडी बगित है नर ये पूरा डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ओके प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन च रूल का डी बाय डी एक्स ऑफ यू इन टू वी दोन टर्म च जर मल्टीप्लिकेशन का फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इन टू डी बाय डी एक्स ऑफ फी प्लस फर्स्ट फंक्शन कॉन्स्टंट तसल से फंक्शन च डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव तो ये मना डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट कि डेरिवेटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन आंतर पूछ रूल आप बगित ये नाव है क्वेश्चन रूल कि नाव है डेरिवेटिव ऑफ डिविजन डिविजन सर डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट कि प्रोडक्ट रूल या नवाने ओखला जो तो हाँ क्वेश्चन रूल मे डेरिवेटिव ऑफ डिविजन डी बाय डी एक्स ऑफ यू अपॉन व्ही का रूल तो डिनोमिनेटर व्ही इंटू न्यूमरेटर चाहिए डेरिवेटिव डी यू बाय डी एक्स माइनस न्यूमरेटर यू इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स अपॉन स्क्वेर ऑफ डिनोमिनेटर फी इंटू डी यू बाय डी एक्स माइनस यू इंटू डी बी बाय डी एक्स अपॉन फी स्क्वेर डिनोमिनेटर चाहिए स्क्वेर प्रोवाइडेड दैट फी इज नॉट इक्वल टू जीरो डिनोमिनेटर ची वैल्यू जीरो नको बगित अपन आता ये होता सर इतपर्यंत रूल्स ऑफ डिफरशिएशन ये ऑलरेडी इलेवन स्टैंडर्ड मध्य अपन डिस्कस के आता ट्वेल्थ स्टैंडर्ड लैप्टर ची स्टार्टिंग होते हे डिफरेंट रूल्स हे स्टैंडर्ड डिफरशिएशन अपने महत्ति है चलो तो हा चैप्टर कुछ हो तो डेरिवेटिव ऑफ ये जैसा रूल है डेरिवेटिव ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन ओके कॉम्पोजिट फंक्शन कि दुसर एक नाम का है चेन रूल या नावा ने सुधा हा ओखला जो चेन रूल आता हाच रूल अपन ऑलरेडी बगित वाई है जर यू च फंक्शन यू जर एक्स च फंक्शन जर वाय यू चिफरशिएबल फंक्शन है वाई च यू ऐसी रिस्पेक्ट का होता डेरिवेटिव एक्जिस्ट होते वाई च यू ऐसी रिस्पेक्ट डी वाई बाय डी यू यू है एक्स डिफरशिएबल फंक्शन है यू चाह एक्स ऐसी रिस्पेक्ट डेरिवेटिव एक्जिस्ट होते डी यू बाय डी एक्स आता जर वाई यू च फंक्शन यू एक्स च फंक्शन जर तो वाई ही सुधा एक्स च फंक्शन मै वाई चाह एक्स ऐसी रिस्पेक्ट डेरिवेटिव वाई चाह डी वाई बाय डी एक्स इतना लिखित 
वायचा एक्सचा रिस्पेक्ट डेरिवेटिव म्हणजेच काय वायचा यूच्या रिस्पेक्ट डेरिवेटिव्ह आणि युचा एक्सच्या रिस्पेक्ट डेरिवेटिव्ह डी यू बाय डी एक्स या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन रियलाच काय म्हणायचं डेरिवेटिव्ह ऑफ कंपोजिट फंक्शन म्हणजे फॉर एक्झाम्पल समजा वाय इज इक्वल टू यफ ऑफ जी एक्स कंपोजिट फंक्शन आपण बघितलं यफ कंपोजिट जी असं लिहिलं जातं ते वाय इज इक्वल टू यफ ऑफ जी एक्स तर याला डिफरेन्शिएट केलं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाय हे एफ चं फंक्शन आहे आणि एफ कोणाचं फंक्शन आहे जीचं फंक्शन आहे वायचा त्या एक्सच्या रिस्पेक्ट किंवा जी एक्सच्या रिस्पेक्ट डेरिव्हेटिव्ह म्हणजेच डीवाय बाय डी एक्स काही मग डी बाय डी एक्स ऑफ एफ ऑफ जी एक्स एफ डॅश ऑफ जी एक्स ओके अँड इंटू परत त्या आपल्या फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह जी एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह काय येणार तो जी डॅश ऑफ एक्स दिस इज द चेन रूल हा चेन रूल आपण ऑलरेडी या लेसनमध्ये डिस्कस केलेला आहे नंतर या चेन रूलवर बेस असणारे काही एक्झाम्पल्स आपण बघितले जसं की मी सांगितलं तुम्हाला असं जर असेल आता तुम्हाला माहिती वाय इक्वल टू साईन एक्स तर डीवाय बाय डी एक्स काय येणार साईनचा डेरिव्हेटिव्ह काय येतो कॉस एक्स पण हेच जर वाय इज इक्वल टू साईन ऑफ फायव्ह एक्स असं जर असेल तर डीवाय बाय डी एक्स काय येणार साईन ऑफ फायव्ह एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह कॉस ऑफ फायव्ह एक्स इंटू परत फायू एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह किती येतो फायू या पद्धतीने न्युमेरिकल्स आपण यावरती डिस्कस केलेले आहेत ओके नंतर याच्या पुढचा रूल आहे डेरिव्हेटिव्ह ऑफ इनवर्स फंक्शन डेरिव्हेटिव्ह ऑफ इनवर्स फंक्शन तर इनवर्स फंक्शनचा रूल काय सांगतो वाय इज इक्वल टू एफ एक्स हे जे फंक्शन आहे हे जर वन वन आणि ऑन टू फंक्शन असेल ओके वन वन अँड ऑन टू फंक्शन ते आपण डिस्कस केलेलं आहे ऑलरेडी वी हॅव डिस्कस इन द फंक्शन लेसन इलेव्हन स्टँडर्डला हे जर फंक्शन वन वन आणि ऑन टू फंक्शन असेल म्हणजे सब्जेक्टिव्ह आणि इंजेक्टिव्ह फंक्शन जर असेल देन इट्स इनवर्स फंक्शन एक्स वाय इज फंक्शन ऑफ एक्स इज वन वन अँड ऑन टू फंक्शन देन एक्स इज इक्वल टू यफ इनवर्स ऑफ वाय इज ऑल्सो डिफाइंड अँड इट इज ऑल्सो वन वन अँड ऑन टू फंक्शन ते पण जर वन वन आणि ऑन टू फंक्शन असेल तर ते दोन फंक्शन एक्स आणि वाय हे दोन एकमेकांचे काय असतात इनवर्स फंक्शन वाय इज इक्वल टू एफ एक्स हे फंक्शन तर त्याचं इनवर्स फंक्शन काय झालं एक्स इज इक्वल टू यफ इनवर्स ऑफ वाय इज द इनवर्स फंक्शन ऑफ वाय इक्वल टू एफ एक्स हे दोन्ही फंक्शन एकमेकांचे इनवर्स आणि त्या दोन फंक्शनचा जर आपण कंपोजिट फंक्शन फाईंड केलं तर ते काय येतं आयडेंटिटी फंक्शन हे लक्षात ठेवा मग इनवर्स फंक्शनमध्ये वाय इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन जर असेल तर डी वाय बाय डी एक्स काय येणार तो एफ डॅस ऑफ एक्स आणि त्याचं इनवर्स फंक्शनचा रोल आपण स्टडी केला डीवाय बाय डी एक्स इज इक्वल टू आता इथं सुद्धा याला डिफरेन्शिएट केलं डीवाय बाय डी एक्स इज इक्वल टू एफ डॅश ऑफ एक्स आणि इथं जर आपण डिफरन्शिएशन केलं बघ तर काय येईल डी एक्स बाय डी वाय एक्स चा वाय चे रिस्पेक्ट डेरिव्हेटिव्ह तर यफ इनवर्स ऑफ वाय याचा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू वाय एफ इनवर्स ऑफ वाय तर डी एक्स बाय डी वाय ची व्हॅल्यू तर याच डी वाय बाय डी एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन डी एक्स बाय डी वाय तर ही आपल्याला माहिती आहे की यफ ऑफ यफ इनवर्स ऑफ एक्स किंवा यफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू व्हॅल्यू काय आहे एक्स आयडेंटिटी फंक्शन याला जर आपण डिफरन्शिएट केलं तर काय होईल डी बाय डी एक्स ऑफ यफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स याचा डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचा आहे आणि एक्स साईड शेअर्स काय डेरिव्हेटिव्ह किती येणार मग आता यफ इनवर्स याचा डेरिव्हेटिव्ह याचा डेरिव्हेटिव्ह काय येणार यफ इनवर्स डॅश एफ एक्स इंटू एफ एक्स चा डेरिव्हेटिव्ह एफ डॅश ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन आणि मग इनवर्स फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह डॅश ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ डॅश एक्स इक्वल डिवाइड बी वन अपॉन एफ डॅश ऑफ एक्स तर हे इनवर्स फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू एक्स म्हणजेच वन अपॉन एफ डॅश ऑफ एक्स म्हणजेच काय डी डी एक्स बाय डीवाय डी एक्स बाय डीवाय इनवर्स फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू आय इज इक्वल टू वन अपॉन एफ डॅश ऑफ एक्स एफ डॅश ऑफ एक्स म्हणजेच काय वन अपॉन डीवाय बाय डी एक्स 
ओके डी वाय बाय डी एक्स आणि डी एक्स बाय डी वाय हे दोन एकमेकांचे काय असतात रिसिव्हेबल किंवा त्यालाच काय म्हणायचं इनवर्स तर हेच आपण स्टडी केलं डेरिव्हेटिव्ह ऑफ इनवर्स फंक्शन या टॉपिक मध्ये ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनचे डेरिव्हेटिव आपण तिथं स्टडी केलेले आहेत तर काही स्टँडर्ड फॉर्म्युले डी बाय डी एक्स ऑफ साईन इनवर्स एक्स याचा डेरिव्हेटिव्ह येतो त्याच्या रिस्पेक्टिव्ह डोमेन मध्ये काय वन अपॉन स्क्वेअर रूट ऑफ वन मायनस एक्स स्क्वेअर डी बाय डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स याचा डेरिव्हेटिव्ह येतो मायनस वन अपॉन रूट वन मायनस एक्स स्क्वेअर नंतर डी बाय डी एक्स ऑफ टॅन इनवर्स एक्स याचा डेरिव्हेटिव्ह येतो वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वेअर डी बाय डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स याचा डेरिव्हेटिव्ह येतो मायनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वेअर नंतर डी बाय डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स याचा डेरिव्हेटिव्ह येतो वन अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वेअर मायनस वन आणि लास्ट डी बाय डी एक्स ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स याचा डेरिव्हेटिव्ह मायनस वन अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वेअर मायनस वन या पद्धतीने आपण हे इनवर्स टेक्नोमॅट्रिक फंक्शनचे डेरिव्हेटिव्ह तिथं फाइंड केले तर डेरिव्हेटिव्ह ऑफ इनवर्स फंक्शन या कन्सेप्टचा वापर करून त्यानंतर याच्याच पुढं आहे लॉगेरिथमिक डिफरन्शिएशन ओके या टॉपिकमध्ये बारा विषयात लॉगेरिथमिक डिफरन्शिएशन आता लॉगेरिथमिक डिफरन्शिएशन लॉग डे लॉगचा डेरिव्हेटिव्ह मध्ये युटिलायझेशन लॉगचा उपयोग डेरिव्हेटिव्ह मध्ये लॉग कधी वापरायचा लॉगेरिथमिक डिफरन्शिएशन कधी घ्यायचं तुम्हाला जे एक्झाम्पल दिलेलं आहे ते सॉल्व्ह करण्यासाठी लॉगेरिथमिक डिफरन्शिएशन कधी घ्यायचं समजा जे एक्झाम्पल तुम्हाला दिलेलं आहे वाय इज इक्वल टू एफ एक्स जे फंक्शन तुम्हाला डिफरन्शिएट करण्यासाठी दिलेलं आहे तर फंक्शन ज प्रॉडक्ट ऑफ नंबर ऑफ फंक्शन नंबर ऑफ टर्म्स असतील त्याच्यात आणि त्यांचा प्रॉडक्ट त्यांचे काही फ्रॅक्शनल पॉवर वगैरे असतील किंवा तेच एफ एक्स जे आहे ते काय असेल क्वेश्चन ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स डिव्हिजन नंबर ऑफ फंक्शन अनेक फंक्शन त्याच्यात मल्टिपल आहे डिवाइड अनेक याचं कॉम्बिनेशन असेल किंवा ते फंक्शन काय असेल एफ एक्स फंक्शन रेस्ट टू फंक्शन वन फंक्शन ऑफ एक्स रेस्ट टू पॉवरला ऑदर फंक्शन या तीन केसेस मध्येच तुम्ही काय युटिलाइज करायचं आहे लॉगेरिथमिक डिफरन्शिएशन ओके लॉग घ्यायचा दोन्ही साईडचा आणि त्याला इझिली डिफरन्शिएट करता येतं कारण तुला लॉग तुम्हाला लॉगच्या प्रॉपर्टीज माहिती आहे की नंबर ऑफ फंक्शनचा जर प्रॉडक्ट असेल आणि आपण जर लॉग घेतला तर काय होतं त्यांच्या फंक्शनच्या लॉगची ॲडिशन होते आणि नंबर ऑफ फंक्शन डिवाइडला जर असतील तर काय करायचं त्यांचे लॉग सबस्ट्रॅक्ट होतात एकमेकांमधून आणि जर फंक्शन रेस्ट टू पॉवरला फंक्शन असेल आणि त्याचा लॉग घेतला तर पॉवर पुढं मल्टिप्लाय होते त्याच टर्मच्या लॉगला आणि सिम्पल फॉर्ममध्ये आपण प्रॉडक्ट रूल वापरून तिथं डिफरन्शिएशन घेऊ शकतो तर हे झालं लॉगेरिथमिक डिफरन्शिएशन यावरती आपण एक्झाम्पल बघितलेले आहेत आता इथं पण बघा तुम्हाला काही एक्झाम्पल इथं फसवणारे आहेत की समजा असं दिलं वाय इज इक्वल टू एक्स रेस टू एक्स प्लस ए रेस टू एक्स प्लस एक्स रेस टू एन प्लस ए रेस टू ए ओके आणि याला डिफरन्शिएट करायचं आहे आता तुम्हाला जे दिसत आहे की राईट साईडला अनेक फंक्शन आहेत त्यांची काय आहे ऍडिशन सबस्ट्रॅक्शन काही असेल ओके पण ते जे फंक्शन आहेत ते काय आहेत हे पहिलं जर बघितलं तर एक्स रेस टू एक्स म्हणजे फंक्शन रेस टू फंक्शन ओके म्हणजे याच डिरिव्हेटिव्ह घेताना तुम्हाला काय युज करायला लागणार आहे लॉगरिथमिक डिफरन्शिएशन ए रेस टू एक्स हे काय आहे कॉन्स्टंट रेस टू पॉवरला व्हेरिएबल म्हणजे याला लॉगची आवश्यकता नाही याला लॉगरिथमिक डिफरन्शिएशनचा वापर करायला लागेल एक्स रेस टू एनचा डेरिव्हेटिव्ह घ्यायला लॉगची आवश्यकता नाही डायरेक्ट स्टँडर्ड डेरिव्हेटिव्ह आहे आणि ए रेस टू ए कॉन्स्टंट रेस टू कॉन्स्टंट म्हणजे कॉन्स्टंट झाली यालाही तुम्हाला लॉगरिथमची गरज नाही तर याचा डेरिव्हेटिव्ह कसा घ्यायचा बरेच मुलं काय मिस्टेक करतात हे लक्ष द्या डायरेक्ट इथं घेतात टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स जर लॉग घेतला बघा लॉग वाय इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स रेस टू एक्स प्लस ए रेस टू एक्स मायनस एक्स रेस टू एन प्लस ए रेस टू ए तुम्ही पुढं कुठलाही रूल युटिलाइज करू शकत नाही 
आम्ही त्याचं डिफरन्शिएशन घेऊ शकत नाही का लक्ष द्या नंबर ऑफ टर्म्सची इथं ऑलरेडी काय आहे ऍडिशन आणि सबस्ट्रॅक्शन आणि त्याचा लॉग मग असा लॉगरिदम मध्ये कुठलाच रूल नाही की ज्याने नंबर ऑफ टर्म्स ऍड किंवा सबस्ट्रॅक्ट असतील आणि त्याचा जर आपण लॉग घेत असेल तर त्याला आपण लॉगचे ऍडिशन किंवा लॉगचं सबस्ट्रॅक्शन मध्ये एक्सप्रेस करू शकत नाही पण या टर्म जर मल्टिप्लाय असतील किंवा काय असतील डिवाइडला तर त्यांच्या नंबर ऑफ टर्मच्या लॉगचे ऍडिशन होते किंवा डिवाइड असतील तर त्यांच्या लॉगचं काय होतं सबस्ट्रॅक्शन ओके तर या टर्मचं आपण डिफरन्शिएशन बघितलेलं आहे काय करायचं तिथं तुम्हाला लॉगरिथमिक डिफरन्शिएशन तिथं वापरायचं आहे पण कसं यालाच असं एक्सप्रेस करायचं लेट वाय इज इक्वल टू यू प्लस पी मायनस डब्ल्यू प्लस झेड समजा इथं मायनस असेल मायनस या टाईपमध्ये त्याला एक्सप्रेस करायचं वाय इक्वल टू यू प्लस पी मायनस डब्ल्यू प्लस झेड अँड वी हॅव टू फाय काय फाय करायचं आहे आपल्याला डीवाय बाय डी एक्स वायचा एक्शन स्मिथ डेरिवेटिव्ह काय होईल डीवाय बाय डी एक्स तर त्यांची ऍडिशन सबस्ट्रेक्शन आहे प्रत्येकाचा सेपरेट डेरिवेटिव्ह डी यू बाय डी एक्स प्लस डी व्ही बाय डी एक्स मायनस डी डब्ल्यू बाय डी एक्स प्लस डी झेड बाय डी एक्स या पद्धतीने डेरिवेटिव्ह घ्यायचे मग इथं यु इज इक्वल टू कोण आहे यु इज इक्वल टू एक्स रेस टू एक्स मग याला आपण फंक्शन रेस टू फंक्शन आहे म्हणजे इथं काय केला पाहिजे टेकिंग लॉ ऑफ बोथ साइड्स ओके फंक्शन रेस टू फंक्शन असल्यामुळं मग याला लॉ घेऊन तुम्ही डी यू बाय डी एक्स फाईन्ड करा नंतर व्ही इज इक्वल टू काय ए रेस टू एक्स याला लॉगची गरज नाही डायरेक्ट डिफरन्शिएट करून काय फाईन करणार डी व्ही बाय डी एक्स नंतर डब्ल्यू इज इक्वल टू एक्स रेस टू एन डायरेक्ट तुम्ही डिफरन्शिएट करायला लॉगची आवश्यकता नाही आणि झेड इज इक्वल टू काय ए रेस टू ए कॉन्स्टंट त्याचा डेरिव्हेटिव्ह झिरो या पद्धतीने बाकीचे डेरिव्हेटिव्ह फाईन करायचे ओके तर डायरेक्ट लॉग दोन्ही साईडचा घ्यायचा नाही आणि मग या सगळ्यांच्या व्हॅल्यू जिथं सबसूट केल्या तिथंच काय झाला डीवाय बाय डी एक्स या पद्धतीने लॉगरिथमिक डिफरन्शिएशन तिथं युटिलाइज करायचं आलं लक्ष दे आता याच्यानंतर आपण बघितलेलं आहे काय डेरिव्हेटिव्ह ऑफ इम्प्लेसिट फंक्शन आता डेरिव्हेटिव्ह ऑफ इम्प्लेसिट फंक्शन आता इम्प्लेसिट फंक्शन म्हणजे काय आणि एक्सप्लेसिट म्हणजे काय जर समजा कोणतंही फंक्शन तुम्हाला दिलेलं असेल वाय इज इक्वल टू एफ एक्स एक्सचं कोणतंही फंक्शन जर तुम्ही सगळ्या एक्सच्या टर्म एक साईडला आणि वायची टर्म एक साईडला जर तुम्ही सेपरेट करू शकत असाल तर त्याला काय म्हणायचं एक्सप्लेसिट फंक्शन वाय आणि एक्स एक साईडला सेपरेट एक साईडला एक्सच्या सगळ्या टर्म वायच्या टर्म एक साईडला तर त्या टाईपच्या फंक्शनला काय म्हणायचं एक्सप्लेसिट फॉर एक्झाम्पल एक्स इज इक्वल टू किंवा वाय इज इक्वल टू एक्स स्क्वेअर प्लस टू एक्स प्लस वन तर सगळ्या एक्सच्या टर्म कॉन्स्टंट टर्म या एक साईडला आहे दुसऱ्या साईडला वायच्या टर्म त्याला म्हणायचं एक्सप्लेसिट फंक्शन याला आपण डायरेक्ट डिफरन्शिएट करतोच पण जर असं असेल कॉस ऑफ एक्स वाय इज इक्वल टू एक्स प्लस वाय याला आपण एक्स एका बाजूला वाय एका बाजूला घेऊ शकत नाही पण अशा टाईपचे फंक्शन यांना काय म्हणायचं इम्प्लेसिट फंक्शन मग त्या वेळेस त्या फंक्शनला कसं डिफरन्शिएट करायचं तर याचं डिफरन्शिएशन आपण बघितलं डायरेक्ट त्याला डिफरन्शिएट करायचं डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स रेटिंग वाय वायचा एक्सच्या रिस्पेक्ट डेरिव्हेटिव्ह डायरेक्ट घ्यायचा कॉस ऑफ एक्स वायचा डेरिव्हेटिव्ह काय होईल मायनस साईन ऑफ एक्स वाय इंटू परत कॉसचा डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचा एक्स वायचा काय येतो प्रॉडक्ट रूलनुसार एक्स इंटू वायचा डेरिव्हेटिव्ह डीवाय बाय डी एक्स प्लस वाय इंटू एक्स साय एक्सच्या रिस्पेक्ट डेरिव्हेटिव्ह वन इज इक्वल टू एक्स साय एक्सच्या रिस्पेक्ट डेरिव्हेटिव्ह वन आणि वायचा डेरिव्हेटिव्ह काय डीवाय बाय डी एक्स आणि मग याला पुढं सिम्प्लीफाय करा आणि डीवाय बाय डी एक्स एक्स साईडला घ्यायचे तेच काय झालं डिफरन्शिएशन ऑफ इम्प्लेसिट फंक्शन ओके तर याच्यावर आपण एक्झाम्पल स्टडी केलेले आहेत तर बरेचसे वेगवेगळ्या व्हरायटीचे न्यूमेरिकल्स इथेही आपले गेले प्रू दॅटचे एक्झाम्पल गेलेले आहेत नंतर याच्याच पुढं आहे पॅरामेट्रिक डिफरन्शिएशन ओके पॅरामेट्रिक डिफरन्शिएशन पॅरामेट्रिक डिफरन्शिएशन आता हा चॅप्टर जो आहे भरपूर 
लॉन्ग टॉपिक आहे आणि मोर इम्पॉर्टंट आहे फॉर सी ई टी जे डबल ई अँड बोर्ड सगळ्यांसाठीच कारण याचं वेटेज भरपूर आहे आणि हा मॅथमॅटिक्सचा मॅथ सेकंड कॅल्क्युलस पार्टचा अगदी बेस आहे तर म्हणून हे व्हेरी इम्पॉर्टंट टॉपिक आहे डिफरन्शिएशन बघा आता पॅरामेट्रिक डिफरन्शिएशन काय समजा वाय एक्स इज इक्वल टू एफ टी आणि वाय इज इक्वल टू जे टी असे दोन फंक्शन दिलेले असते एक्स कोणाचं फंक्शन आहे टीचं आणि वाय हे सुद्धा टीचं फंक्शन आहे तर टी दोघांनाही कॉमन असणारा टर्म आहे त्याला म्हणायचं पॅरामीटर मग तुम्हाला वायचा एक्शन स्पेक्ट डेरिवेटिव्ह जर फाईन करायचा असेल डीवाय बाय डी एक्स तर काय करायचं एक्स इज इक्वल टू एफ टी आणि वाय इज इक्वल टू जे टी हे दोन्ही काय आहे डिफरन्शिएबल फंक्शन ऑफ टी म्हणजे एक्सचा टीचा रिस्पेक्ट डेरिवेटिव्ह एक्झिस्ट होतो डी एक्स बाय डी टी म्हणजे काय आहे ना एफ डॅश ऑफ टी आणि वायचा टीचा रिस्पेक्ट डेरिवेटिव्ह म्हणजे डीवाय बाय डी टी काय येणार तो जे डॅश ऑफ टी आणि तुम्हाला काय फॅक्ट करायचं आहे तर डीवाय बाय डी एक्स वायचा एक्सच्या रिस्पेक्ट डेरिवेटिव्ह वायचा एक्सच्या रिस्पेक्ट डेरिवेटिव्ह कसा फाईन करायचा डीवाय बाय डी एक्स इज इक्वल टू डीवाय बाय डी टी वायचा टीचर रिस्पेक्ट डेरिवेटिव्ह आणि एक्सचा टीचर रिस्पेक्ट डेरिवेटिव्ह ओके एक्सचा टीचर रिस्पेक्ट डेरिवेटिव्ह म्हणजेच काय जी डॅश ऑफ टी आणि एफ डॅश ऑफ टी दोघांचा रेशो म्हणजेच कोणाची व्हॅल्यू डीवाय बाय डी एक्स येतो याला म्हणायचं पॅरामेट्रिक डिफरन्शिएशन तर त्याच्यात वेगवेगळ्या व्हरायटीचे न्युमेरिकल्स आपण सॉल्व्ह केले जसं की एक्स इज इक्वल टू ए टी स्क्वेअर वाय इज इक्वल टू टू ए टी असं दिलं असेल आणि डीवाय बाय डी एक्स फाईन करा काय करतो आपण याला डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी मग डी एक्स बाय डी टी येणार टू ए ए कॉन्स्टंट टी स्क्वेअरचा डेरिवेटिव्ह टू टी नंतर वायला टीचर रिस्पेक्ट डिफरन्शिएट करणार डीवाय बाय डी टी टू ए कॉन्स्टंट टीचा टीचर रिस्पेक्ट डेरिवेटिव्ह वन आणि मग बाय रूल ऑफ पॅरामेट्रिक डिफरन्शिएशन डीवाय बाय डी एक्स इज इक्वल टू डीवाय बाय डी टी अपॉन डी एक्स बाय डी टी म्हणजेच टू ए अपॉन टू ए टी तेच काय येणार वन अपॉन टी तर या पद्धतीने पॅरामेट्रिक डिफरन्शिएशन आपण स्टडी केलेलं आहे याच्यानंतर या टॉपिकमध्ये इम्पॉर्टंट पार्ट याच्यानंतरचा आहे तो म्हणजे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्ह हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्ह ओके तर आपण तीन रूल किंवा तीन थेरम डेरिवेटिव्ह ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शनचा इन्व्हर्स फंक्शनचा आणि डेरिवेटिव्ह ऑफ पॅरामेट्रिक फंक्शन असे तीन थेरम त्यामध्ये बघितलेले आहेत तर ते एक्झामसाठी इम्पॉर्टंट आहेत ओके तर बोर्ड एक्झामसाठी तुम्हाला ते इम्पॉर्टंट आहे आता हायर ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह मध्ये काय स्टडी केलं वाय इज इक्वल टू एफ एक्स हे जर फंक्शन दिलेलं असेल डिफरन्शिएबल फंक्शन ऑफ एक्स तर फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह म्हणजे वायचा एक्सच्या रिस्पेक्ट डेरिव्हेटिव्ह डी वाय बाय डी एक्स काय येणार तो एफ डॅश ऑफ एक्स परत एकदा त्याला डिफरन्शिएट केलं याला म्हणायचं सेकंड डेरिव्हेटिव्ह डी टू वाय अपॉन डी एक्स स्क्वेअर एफ डबल डॅश ऑफ एक्स अँड सो ऑन तर याचाच यंथ डेरिव्हेटिव्ह काय होईल तर डी एन वाय अपॉन डी एक्स रेस टू एन इज इक्वल टू एफ रेस टू एन एक्स एफ डॅश ऑफ एन एक्स एन टाइम्स त्या फंक्शनला डिफरन्शिएट केलं तर याला म्हणायचं हायर ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर अँड यंथ ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह तर काही स्टँडर्ड फंक्शनचे आपण यंथ ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह त्यामध्ये स्टडी केलेले आहेत ओके तर इथपर्यंत हा पार्ट होता डिफरन्शिएशन तर या टॉपिकमध्ये आपण हे स्टडी केलेलं तर तुम्ही यामध्ये जे ट्रिग्नोमॅट्रिक आयडेंटिटीज युनिव्हर्स ट्रिग्नोमॅट्रिक फंक्शनचे काही फॉर्म्युले काही रूल्स यामध्ये जे युटिलाईज झाले इम्पॉर्टंट सबस्टिट्युशन आहे ते इम्पॉर्टंट सबस्टिट्युशन तुम्ही व्यवस्थित बघा ओके आणि या लेसनचे जे जे काही पॉईंट्स तुम्हाला मार्क आउट करायचे आहेत ते तुम्ही साईडला काढू शकता तर जस्ट काही शॉर्ट टाईममध्ये आपण टोटल या चॅप्टरचा ओव्हरव्ह्यू बघितला ओके